ਕੁੰਬੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਸਿੱਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਫ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 2012 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਦੌੜ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਪਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਾਲ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਤਰਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਤਾ ਪਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗ ਪਲੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੋਜੀਟ ਖੜਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮਨਜ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਦੀ ਸੀਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਹੋਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਸੂਰਜ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ 87 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਔਰ 67 ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਤਾਰ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ ਜੀ ਅਨਪੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਅਨਪੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਔਰ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਐਤ ਕੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਚ ਔਰ ਕਰਨ ਚ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਈ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਦੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫ ਸੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਐ ਉਕਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਤੀ ਹੈ ਤੁਝੇ ਊਂਚਾ ਉਡਾਣੇ ਕੇ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਛੀ ਬਣੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੂਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀ ਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਣੀ ਕੀ ਜਦ ਤਲਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਐਨ ਪੈਨ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ